Hare Krishna. Can we begin? Yes, Maharaj. Yes, yes, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 79, te beginning text number 30. And we're going to read to the end of the chapter. Okay. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Prabhuji, Maharaj's video is not showing. Guru Maharaj, the devotees are requesting to switch on the video, please. No, no, but I put you on it. I can find it. I don't know where it is. Huh? Oh. Okay. Now it should be on. Okay. Now open. Yes, yes, Prabhu. Okay. Okay. Uh, so, you'll read the uh, verses first. Hare Krishna. Tam puna naim sham praptam rishayo ya jayan muda krato angam krato bhi sarvair nivrit Takila Vigraham Shabdat Anuad or Tatparya Sabish Lokoka Shila Prabhupada Jiki Shishoke Dwara Cheshla Prabhupada Kije Cheshla Prabhupada Kishisho Kije Tam Usko Balramko Punaha Fir Nemisham Nemisharanya Praptam Pahuche Hue Rishayaha Rishigar Yakya Me Vyasta Sorry Ayajayan Vedic Yagya Me Vast Muda Prasanta Purva Kratu Samast Yagyoke Angam Angaswarup Kritubihi Anushthano Se Sarvaihe Sabi Prakarke Nivrit Parityakta Kyagaya Akhil Samast Vikraham Yud Bad Me Balramji Nemisharan Ye Lot I जहाँ ऋषियों ने समस्त यज्ञों के प्रसन्नता पूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया, अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। तात्पर्य शिलाप्रोपाद लिखते हैं, जब बलराम पवित्र तीर्थ स्थल नैमिशरण्य गए थे, गए तो ऋषियों संत पुरुषों तथा ब्राह्मणों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम शत्रिया हैं, किंतु अब युद्ध कार्य से निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। सदैव सुख शांति के पक्षधर ब्राह्मण तथा ऋषिगण इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिशारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। <coughs> वास्तव में बलराम का साधारण मनुष्यों के लिए संस्तुत यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं था। वे तो भगवान हैं। अतः वे स्वयं ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। फलतः यज्ञ निष्पादित करने का उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य जन को या पाठ पढ़ाने के हेतु था कि किस तरह वेदों के आदेशों को पालन करना चाहिए। अगला शोक तेब्यो विशुद्धम विज्ञानम भगवान व्यतरत विभुहु ये नई वात मनि अधो विश्वम आत्मा नम विश्वगम विदुहु तेब्या उन्हें विशुद्धम एकदम शुद्ध विज्ञानम तैविज्ञान भगवान भगवान ने व्यत्रता प्रदान किया विभुहु सर्वशक्तिमान ये ना जिससे एवा निसंदे आत्मनी अपने भीतर अदह या 
विश्वम ब्रह्मांड आत्मानम अपने को विश्वगम ब्रह्मांड में व्याप्त विदुहु वे अनुभव कर सके सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सकें और यह भी देख सकें कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं बत्तीसवा श्लोक स्वपत्या वृत स्नातो ज्ञाति बंधु सुहृत वृत रेजे स्व ज्योत्न ये वेन्दु सुवासा सुष्ट अलंकृत स्व अपनी पत्या पत्नी सहित अवृत यज्ञ दीक्षा के अंत का सूचक अवृत अनुष्ठान स्नात स्नान किए हुए ज्ञाति अपने निकट संबंधियों द्वारा बंधु अन्य संबंधी जन सुहृत तथा मित्र गण वृत गिरे हुए रेजे भव्य लग रहे थे स्व ज्योत्स्नया अपनी ही किरणों समेत इव सहज इंदु चंद्रमा सु सुंदर वासाह वस्त्र पहने सुष्ट सुंदर अलंकृत सजे हुए अपनी पत्नी के साथ अवभृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे मानो तेज युक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो शिला प्रभुपात ने इस दृश्य का सुंदर ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है तत्पश्चात श्री बलराम ने अवृत स्नान किया जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति होने पर संपन्न किया जाता है स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन कौशे रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने संबंधियों तथा मित्रों के मध्य को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमान पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे ईदृग्विधानी असंख्यानी बलस्य बलशालिन अनंत प्रमेय मायामर्त्य सी ही प्रभु समय के कारण केवल अनुवाद पढ़ेंगे सही है प्रभु अनुवाद और तात्पर्य मधुर प्रभु जी प्रभु उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्न लीलाएं संपन्न की गईं जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं यो नु स्मरेत राम से कर्माणी अद्भुत कर्मण सायं प्रातर अनंत विष्णु स दयतो भवे अनंत भगवान बलराम के सारे कार्यकलाप चकित कर देने वाले हैं जो कोई भी प्रात तथा सायम उनका निरंतर स्मरण करता है वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है शिला प्रभुपाद लिखते हैं श्री बलराम मूल विष्णु है अतएव जो व्यक्ति प्रातकाल तथा सायंकाल भगवान बलराम की लीलाओं का स्मरण करेगा वह निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा इस प्रकार श्रीमद भागवत के दसवें स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा नामक उन, अध्याय के शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए All right. So we heard previously how Lord Balaram had come to Naimisharanya, and at that time he killed Ramaharsha and Sutta. So after going on pilgrimage and going around many holy places, he got back to Dwarka, but then he came back again to Naimisharanya. तो 
पहले हमने सुना कि कैसे बलराम जी नैमी शरण आए थे वहां उन्होंने रोमहर्षण को मारा था और फिर वो आगे तीर्थ पे निकले कई स्थानों में गए फिर द्वारका गए और अब वापस नैमी शरण आए so the sages were very happy to receive him and they honored him everyone stood up lord balaram had retired from all of his killing from killing all the demons he was also in a peaceful mood to hum dekhte hain wahan par ki sabhi jo sadhu wahan the un bahut prasann hue balram ji jab wapas naimi sharan aaye unka sahi se satkar kiya और अब बलराम जी सेवा निवृत्त थे जो राक्षसों को मार रहे थे उससे सेवा निवृत्त थे और बहुत ही शांति वाले मनोभावना में थे so it's described that the, the sage is there in namsharanya they engaged lord balaram in performing different kinds of vedic sacrifice फिर वहां पर बताया गया है कि जो साधु थे नैमी शरण्य में उन्होंने बलराम जी को वेदिक यज्ञों में कार्य कराएपाद जी समझाते हैं कि बलराम जी परम पुरुषोत्तम भगवान है उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है भौतिक जगत में करने के लिए he has nothing to do but at the same time he wants to set an example for everyone else उन्हें कुछ करने के लिए नहीं है परंतु उसके साथ-साथ वो दूसरों के लिए एक सही उदाहरण बनाना चाहते हैं so we see this in the bhagavad gita in the third chapter of bhagavad gita lord krishna is talking about karma yoga and he is explaining how even people like himself and people like maharaj janaka they they don't have any duty to perform but they are engaging in activities because they want to show the example to common people so hum dekhte hain ki bhagavad gita mein bhi teesre adhyay mein bhagwan krishna karma yoga ke vishay mein samjha rahe hain और वहां पर वो बताते हैं कि कैसे वे खुद और जनक महाराज जैसे कई अन्य जिनको कोई कर्तव्य नहीं है यहाँ पर करने के लिए लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं क्योंकि वो सामान्य लोगों के लिए एक सही उदाहरण दिखाना चाहते हैं इन and the whole world will go to hell to so, bhagavad gita mein bhagwan kehte hain ki agar main karya nahi karunga to log bhi meri nakal karenge aur fir kuch bhi nahi karenge aur is prakar puri duniya narak chali jayegi arjuna had said that he was worried that if he fought he would be the cause of creating it would be the cause of creating unwanted progeny because the elders would all be killed and the women would be unprotected and they would be exploited and the the, the result would be varna sankara unwanted population so arjun kehte hain ki bhagavad gita mein arjun kehte hain ki agar wo unhe chinta thi ki agar wo ladenge to वर्ण शंकर उत्पन्न होगी क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे आ, और आ, उसके बाद जो स्त्रियां हैं उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और उसका नतीजा होगा कि वर्ण शंकर उत्पन्न होगी if i don't perform my duty because arjuna was arguing he didn't want to fight so lord krishna said if you don't fight if you don't do your duty that will be the cause of the varna sankara that will be the cause of the unwanted population to bhagwan krishna wapas arjun ko kehte hain ke agar aap apni sahi kartavya ko nahi karoge 
क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध करने से मना कर रहे थे युद्ध नहीं करना चाहते थे तो भगवान कहते हैं अगर आप उस समय युद्ध नहीं करोगे तो वो कारण बनेगा वर्ण शंकर का एंड लॉर्ड कृष्णा सेड यद यद चरिति श्रेष्ठा तद्दद एवेतरोजना से यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते whatever actions are performed by the respectable leaders of society by the shrista then other people will follow their example to bhagwan shri krishna waha kehte hain ki shlok dwara ke yadya dacharati shrista ke jo kuch sammanit vyakti jo sammanit neta hain samaj mein jo kuch karya wo karte hain to jo aam janta hai wo उसी का अनुसरण करती है और वैसे ही कार्य करती है सो द लीडर्स ऑफ सोसाइटी ऑल हैव अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी टू शो द राइट एग्जांपल बाय देयर एक्शंस बाय देयर बिहेवियर तो जो भी समाज में नेतृत्व में है जो बड़े-बड़े नेता हैं उनको यह जिम्मेदारी है क्योंकि वो समाज को अपने सही कार्य करके सही दिशा दिखाए therefore when lord balaram came there to namisharanya then he engaged in all kinds of vedic sacrifice although he doesn't have to do any vedic sacrifice but he performed them to show the example so isliye jab bhagwan balram va namisharanya mein aaye to wo is prakar ke vedic yagyon mein unhone bhag liya क्योंकि हालांकि उन्हें यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन वो दूसरों को सही उदाहरण दिखाना चाहते हैं। चैप्टर ऑफ द महेश्वर भगवत गीता में पांचवे अध्याय में भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम के जो सारे यज्ञ हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं उनका कारण है भगवान के आनंद के लिए तो यहाँ पर तीसवे तीस तीस संख्या श्लोक में हम देखते हैं कि बलराम जी को वर्णन उनको संबोधित किया गया है कहते हुए कि वो जो सभी यज्ञ हैं उनका व्यक्तिगत रूप है उनको इस शब्द कृतु अंगम कह के वहां पर संबोधित किया गया है so, for his pleasure but he himself is performing sacrifice here not for the purpose of not just for his pleasure only but to show the example to the common man to hum dekhte hain ki sabhi yagya balram ke anand ke liye hai parantu yahan par wo yagya nahi kar rahe hain unke anand ke liye लेकिन दूसरे आम व्यक्तियों के लिए एक सही उदाहरण बनाने के लिए वे कर रहे सो वी अंडरस्टैंड दैट द प्रॉपर वे टू प्रीच इज बाय सेटिंग द राइट एग्जांपल तो हम समझते हैं प्रचार करने का सही तरीका है खुद एक अच्छा उदाहरण बनाते बना बनाना सनातन गोस्वामी ग्लोरीफाइड हरिदास ठाकुर इन it's mentioned in chaitanya charitamrita when sanatan and haridas were both staying on the beach at jagannath puri sanatan glorified haridas takur by saying that some people preach but don't act properly other people act properly but don't preach to so, uh, shri sanatan goswami uh, haridas thakur ji का गुणगान करते हैं उस समय जब वो जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर रहते थे वे कहते हैं कि कोई लोग हैं वो अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन खुद उस बातों का पालन नहीं करते 
और कोई है जो अच्छे से सब बातों का पालन करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते तो सनातन से दहरीदास यू आर परफेक्ट बिकॉज इस से दहरीदास इस से यू नॉट ओनली आई परफेक्टली यू आल्सो प्रीच इस से सो यू आर द परफेक्ट एग्जांपल तो फिर सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं कि आप उत्तम हैं क्योंकि आप सही से पालन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं तो आप एक उत्तम उदाहरण हैं and here we see also lord balaram lord balaram is acting properly by performing vedic sacrifices and after performing the vedic sacrifice he will also preach he will give that knowledge of his identity to all the great sages to yahan par hum dekhte hain ki kaise bhagwan balaram ji sahi se vedic yagya karenge और उसके बाद बाद उसके बाद उस वैदिक ज्ञान का प्रचार भी करेंगे तो और अपना अपनी सही पहचान क्या है वो वहां पे जो महान संत है उनको बताएंगे and and he pervades everything wo uh uh 31 shlok mein bataya gaya hai ki bhagwan balram un sadhuon ko kehte hain ke kaise pura brahmand unme samaya hua hai aur kaise wo har vastu mein vyapt hai so in this way lord balram is is showing himself to be the supreme personality of godhead and at the same time he is also showing himself to be the supreme personality of servitor godhead so is prakar se balram apne aap ko balram ji param purushottam bhagwan bhi batate hain aur uske sath sath param sevak bhagwan bhi batate hain there is no difference between lord krishna and lord balaram just as lord krishna is bhagavan lord balaram is also bhagavan he is full of all opulences so uh, krishna bhagwan aur balaram bhagwan mein koi farak nahi hai jis prakar krishna bhagwan hai usi prakar balaram ji bhi bhagwan hai उन उनको भी पूर्ण ऐश्वर्य है द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड बालराम इज इन देयर कलर द लॉर्ड बालराम इज द व्हाइट कलर एंड क्रिश्चियन इज द डार्क ब्लू कलर तो केवल दो-दो में जो फर्क है वो यही है कि उनके रंग का कि बलराम जी का रंग सफेद है और कृष्ण का जो रंग है वो गहरा नीला रंग है बलराम जी आते हैं हमें दिखाने के लिए कि कैसे किस मनोभावना में कृष्ण का कृष्ण की सेवा करनी चाहिए तो श्री बलराम कृष्ण की सभी रसों में सेवा करते हैं एट दिस पर्टिकुलर टाइम लॉर्ड बालाराम इज ऑन हिज ओन और हिज विथ हिज वाइफ एंड हिज विथ हिज रिलेटिव लॉर्ड कृष्ण इज नॉट देयर सो लॉर्ड बालाराम इज हिमसेल्फ टेकिंग that he is showing himself as the supreme personality of godhead to is samay par balram ji apne aap mein hai ya apni patni aur apne parivar ke sadasyon ke sath hai wahan par krishna upasthit nahi hai to yahan par balram dikha rahe hain ki kis prakar ve param purushottam bhagwan hai after performing Oh, 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 uh, another example of someone who performed Vedic sacrifice 
We see Lord Ramachandra also did some Vedic sacrifices he, because he's also showing the, the importance of example. So, this is a second example of Vedic Yagya Kiye, Bhagwan Ramachandra. So, he also did Vedic Yagya Kiye and he was also a second example of before before Lord Ramachandra went over to Lanka to fight Ravan, Lord Ramachandra performed worship of Lord Shiva there at Rameshwaram. So, uh, Bhagwan Ram, Lanka, Jane ke pehle Ravan ka vat karne ke liye, uske pehle unhone Rameshwaram mein uh, Shivji ki puja ki thi. Then later on. When he went back to Ayodhya and he became the the king of I, the ruler of Ayodhya, then he would regularly perform Vedic sacrifice. Or बाद में जब वो आयोध्या के राजा बने, तो नियमित रूप से वो वेदिक यज्ञ किया करते थे. And even after Mother Sita had returned to the earth and Lord Ramachandra no longer had his wife. And still he would perform Vedic sacrifice and he would have his wife there in the form of a deity. And after that, when Mother, when Maa Sita was in the house, after that, Bhagavan Ram was doing Vedic Yagya. And at that time, Maa Sita was not there, so he was doing Vedic Yagya in the form of Vedic Yagya in the form of so Lord Ramachandra, of course, was Kshatriya. He's showing the behavior of the perfect king. So Bhagavan Ramachandra Kshatriya hai. Wo ek adarsh raja uh, kis tarah hote hai. Wo udharan de rahe hai. So here Prabhupada, Srila Prabhupada, or not Srila Prabhupada, but Srila Prabhupada's disciples, the commentators on this section of the Bhagavatam, they would say that Lord Balaram is a Kshatriya. Actually, he appears in the womb of, first of all, Devaki, as fathered by Vyasadev, uh, Vasudev. So, uh, here Shila uh, Prabhupada Ji's Shishya has told us that he has given us the Shloko Par Tippani, that in which way Balaram Bhagavan is a Kshatriya, and he Devaki ke garb me prakat hote hai or unke pita hai vasudev. And he appears in the womb first of all of Devaki and then Devaki under the influence of Yoga Maya, Lord Balaram is transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini, who is a different wife of Vasudev. Or still Bhagwan ki Yoga Maya Shakti ke dwara. <clears throat> उनको स्थानांतरित किया जाता है देवकी आ, के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जो दूसरी पत्नी है वसुदेव की so although rohini was the wife of vasudev vasudev had sent her to the home of nanda maharaj because it, it would be more safe for her there from the persecution of kamsa because vasudev and devaki they were both in the prison of kamsa so he didn't want Rohini had to have to be in the prison. So Rohini had gone to the home of Nanda Maharaj. And while she was in the home of Nanda Maharaj, that was when Lord Balaram entered her womb. So, Halaki Rohini Vasudev ki patni hai, leke ghar mein bhej diya tha, kyunke khud Vasudev aur Devaki कारागार में थे कम सके तो वे नहीं चाहते थे कि रोहिणी को कोई कष्ट मिले कम से तो उन्होंने उसे नंद महाराज के घर में भेज दिया था और जब नंद वो वहां पर रहती थी के घर में उस समय बलराम स्थानांतरित किए गए थे उनकी गर्भ के अंदर तो लॉर्ड बलराम took birth in Gokul, in the home of Nanda Maharaj, but he took birth from the womb of Rohini.
तो बलराम जी ने जन्म लिया था गोकुल में जब रोहिणी माता नंद महाराज के घर में रहती थी और रोहिणी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था But then Vasudev is able to bring Krishna over to the home of Nanda Maharaj, and exchange his baby with the child of, with the girl, the female child born to Mother Yashoda. So in this way, Lord Krishna and Lord Balaram are both there in the home of Nanda Maharaj. So, uh, Bhagwan Krishna. प्रकट हुए थे कंस के कारागर में मथुरा में और उस समय वसुदेव उन्हें ले आए थे नंद महाराज के घर गोकुल में और उनको अदल बदल कर दिया था उस बालिका से जो उस समय जन्मी थी माँ यशोदा को तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों उपस्थित थे नंद महाराज के घर में So in this, this way, both Krishna and Balaram grew up among the cowherd people, and as young children, they were given the job to take care of the cows. So, इस प्रकार से दोनों कृष्णा और बलराम बड़े पले भरे गोप गाय की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के बीच में और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी गायों की. We see Krishna is famous as a Murli Dar, one who carries a flute. And they use the flute. The coward boys would call use the flute to call the cows to come. So, we know that Krishna is a famous name, Murli Dar. So, Murli Dar is the art that the Murli takes. तो हम जानते हैं कि जो ग्वाल होते हैं वो मुरली रखते हैं जिसको बजाकर वो गायों को बुलाया करते हैं एंड लॉर्ड बालाराम ही वुड कैरी द प्लाउ सो बालारामस वन ऑफ बालारामस नेम्स इज हालादारा द कैरियर ऑफ द प्लाउ और भगवान बलराम जी जो हैं वो हल उठाया करते थे और इसलिए उनका एक नाम है हलादारा जो हल उठाते हैं So the plow is very significant because Lord Balaram, as we said, he is the personality of Servitor Godhead. He is the original spiritual master who brings one to take shelter of Lord Krishna. So, ये जो हल होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय में. क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो भगवान बलराम है वो सेवक भगवान है वो मूल आध्यात्मिक गुरु है जो हमें ले आते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण का शरण लें To prepare the living entities for devotional service, to plant the seed of devotion. So, जो हल होती है, हम देखते हैं कि उसका उपयोग होता है कृषि में मिट्टी की जुटाई करने के लिए उसमें पहले पौधे डालने के पहले. तो इसी प्रकार से भगवान बलराम भी जो हैं. वो इस हल का उपयोग करते हैं ताकि जीवों के हृदय को पहले तैयार कर सके फिर उसमें भक्ति लता बीज डाली जाएगी And it, it appears like Lord Krishna is Vaishya, but actually they are actually the children of Vasudev, and they're 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 Shatriyas. So, Bhagwan Balram ji, यहाँ प्रकट हो रहे हैं वैश्य प्रतीत होते हैं वो 
और आ, फिर वो कृषि कर रहे हैं गायों का देखभाल कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो सकता है हमें कि जैसे भगवान कृष्ण और बलराम वैश्य हैं पर वास्तव में वो वसुदेव के पुत्र हैं वे दोनों क्षत्रिय हैं is a position in the material world lord balaram is the supreme personality of godhead he doesn't really belong to any of these divisions of society the different varnas and ashrams lord balaram is above all of these things he is the supreme lord to halaki bhagwan balaram ko hum yahan par batate hain ki ve kshatriya hain परंतु ये क्षत्रिय ये एक उपाधि है इस भौतिक जगत की बलराम जी तो स्वयं भगवान हैं वे यहाँ पर इस भौतिक दुनिया के कोई भी वर्ण और आश्रम के नहीं हैं वे तो इनसे ऊपर हैं इनसे परे हैं बट लॉर्ड बलराम इज एक्टिंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन बाय परफॉर्मिंग दिस वेदिक रिचुअल्स परंतु यहाँ पर भगवान बलराम एक साधारण व्यक्ति के जैसा आ, के जैसे कार्य कर रहे हैं ये वेदिक यज्ञ कर रहे हैं बट देन आफ्टर द वेदिक रिचुअल्स हैव बीन परफॉर्म एंड आफ्टर ही टुक हिज सेरेमोनी ऑफ बाथ टू शो द एंड ऑफ द सैक्रिफाइस देन ही गेव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू ऑल द सेजेस ही रिवील्ड हिज एक्चुअल स्पिरिचुअल पोजीशन Uh, फिर बलराम जी वेदिक यज्ञ करने के बाद उन्होंने जो यज्ञ के एक कार्य होता है स्नान अंत में वो स्नान किया उसके बाद उन्होंने अपनी जो सही आध्यात्मिक स्थिति है उसका ज्ञान उसके बारे में बताया is yoga maya power makes him appear to be like a human being so shri sukadev goswami yahan samjhate hain ke bhagwan balram ji ki jo yog maya shakti hai us dwara wo pratit ho rahe the ke wo ek sadharan vyakti hai sadharan manushya hai in bhagavad gita lord krishna also describes na ham prakash sarvatma योग माया समर्थता मुदु यम न बिचानति लोक मम जम अव्ययम लॉर्ड कृष्ण सेज आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फूलिश एंड द अनइंटेलिजेंट फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय योग माया भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत के जो भी मूड़ा है मैं उनको कभी दृश्य नहीं होता हूं जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उनसे मैं ढका रहता हूं तो श्री सुखदेव गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो भगवान बलराम है किस प्रकार आ, उनको असीमित और ना मापे जाने वाली इतनी शक्तियां हैं देन वे गिवन अ बेनेडिक्शन दैट इफ वी रेगुलरली रिमेंबर एंड हियर अबाउट लॉर्ड बालाराम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग देन वी विल बिकम वेरी डियर टू द लॉर्ड और फिर हमें एक वरदान भी दिया जाता है कि अगर हम नियमित रूप से सुबह और शाम में भगवान बलराम के बारे में सुनेंगे तो हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे remember them by hearing about their past times and repeating their glories and chanting the names to hamara jo krishna bhavana bhavit karyakram hi ye hai ki hum kis prakar krishna ka ya balram ji ka ya dono ka smaran kare unki leelaye sunke 
उनकी गुनगा उनका गुणगान करके और उनके नाम को जप के वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द पर्पस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इज टू ऑलवेज रिमेंबर द लॉर्ड नेवर फॉरगेट हिम सो बाय हियरिंग अबाउट हिज एक्टिविटीज एंड हिज पास्ट टाइम्स एंड रिपीटिंग देम देन वी कैन बी कांस्टेंटली इन कॉन्शियसनेस ऑफ द लॉर्ड तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन सारे शास्त्रों का उद्देश्य ये है कि हम हर समय भगवान को याद रखें और कभी भी भगवान को भूले नहीं आ, उनकी लीलाओं का स्मरण करके इस प्रकार हम हमेशा भगवान की चेतना में रहें जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते हैं लीलाएं करने के लिए भक्तों को आनंद देने के लिए असुरों का वध करने के लिए उसी प्रकार से भगवान बलराम का भी यही लक्ष्य है जस्ट एज कृष्ण गोपीज इन वृंदावन Lord Balaram also had his own group of gopis separate from Lord Krishna. Jis prakar Krishna ki gopiyan hain Vrindavan mein usi prakar Balaram ki bhi alag samuh hai gopiyon ka. But when Lord Balaram is with Lord Krishna then Lord Balaram enjoys to be the servant of Lord Krishna. Parantu jab Bhagwan Balaram कृष्ण के साथ हैं तब वे आनंद उठाते हैं कृष्ण की सेवा करने में लॉर्ड बालाराम इज दी इज एडर ब्रदर बट इवन दो ही ओल्डर ब्रदर ही कम्स इन दर्वेंट भगवान बलराम दाऊ जी हैं वो बड़े भाई हैं लेकिन हालांकि वो बड़े भाई हैं तो भी वे एक दास के मनोभाव में आते हैं And Lord Balaram serves Krishna. Sometimes, sometimes Lord Balaram will instruct Krishna, and sometimes he will take instructions from Krishna. So, Bhagwan Balaram, Krishna ki seva karte hain. Kabi kabi unhe adesh dete hain, aur kabi kabi unse adesh lete hain. Just like when. Krishna got married to Rukmini. At that time, there was some problem from Rukmini's brother Rukmi, because Rukmi wanted Rukmini to marry Sishupal. So, when Krishna got married to Rukmini, at that time, there was some problem from Rukmini's brother Rukmi, because Rukmi wanted Rukmini to marry Sishupal. So, when Krishna got married to Rukmini, at that time, there was some problem from Rukmini's brother Rukmi, because Rukmi wanted Rukmini to marry Sishupal. Rukmi came after Lord Krishna. Krishna kidnapped Rukmini, and Rukmi came after him, and they had a fight with Krishna. And Krishna didn't kill Rukmi, but he disfigured him. He cut off his hair in different places and made him look very ridiculous. He greatly, greatly insulted him. So, uh, उस समय रुक्मि लड़ने आया कृष्णा के साथ. और उनके बीच में लड़ाई हुई परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध नहीं किया परंतु उनके बाल अलग अलग स्थानों में काटे और उन, उनका जो वेश है उसको पूरी तरह बिगाड़ दिया और बहुत ही हास्य हास्यस्पद या बहुत ही बुरे तरीके से उनका चेहरा हो गया Lord Balaram told Lord Krishna, "Look, he said, 'Look, this man is your relative. He's your brother-in-law. You shouldn't be so unkind to him and cut off his hair in this way. It's not very really nice.'" So, when Bhagwan Balaram came and saw that Krishna had done what he had done to Rukmi, he told Bhagwan Sri Krishna, अरे अरे ये रुक्मी तो आपका अभी संबंधी है आपका जीजा है ऐसा अच्छा नहीं है आपको इसके साथ ऐसा करना 
But later on, after some time, it happened, there was another marriage. And at that time, Lord Balaram got involved in a chess match with Rukmi. And Rukmi cheated him. So Lord Balaram killed Rukmi. Or Ekor Bad Dusre Vivame Balramji Shatranj Kek Helmete, Rukmi Kesat, or Usame Rukmine Balramji Ko Dhoka Dia, to Balramji Ne Rukmi Ko Mardala. At that time, Lord Krishna didn't say anything because Rukmi was his brother in law, so he knew Rukmini would be disturbed that her brother had been killed. So he didn't say anything. And he, he didn't want to praise or criticize Balaram because he knew if he, if he praised Balaram, it wouldn't be pleasing to Rukmini. And if he criticized Balaram, Balaram wouldn't be happy. So, us time, <coughs> Bhagwan Shri Krishna ne kuch nahi kaha uh, ki unke jija ko maar diya gaya tha kyunke wo jante the ki wo Rukmi, Rukmini ke bhai hai तो अगर इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा और भगवान कृष्ण ने ना ही बलराम जी की प्रशंसा की ना ही उनकी आलोचना की क्योंकि अगर वो भगवान बलराम की प्रशंसा करते तो रुक्मिनी प्रसन्न नहीं होती और अगर भगवान बलराम की आलोचना करते तो बलराम जी प्रसन्न नहीं होते Alright, so we'll stop here. Ask if there's any questions. तो अब हम यहाँ पर कथा विराम करते हैं और देखते हैं कि आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अब आप माइक्रोफोन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज बहुत ही सुंदर प्रवचन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपने यहाँ पे खास के बलराम जी के बारे में बताया एक गुरु तत्व के तरह भी हैं और वो सेवक बन के आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए लेकिन वो फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है मैं भी यहाँ पे सभी को आमंत्रित करता हूँ किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है महाराज से और अभी अपने पास समय भी आया तो कृपया कुछ कमेंट करें और प्रश्न पूछें हरे कृष्ण यस माता जी प्रीति माता जी आप पूछ सकती हैं हरि कृष्णा प्रभु जी सॉरी आई कुड नॉट म्यूट माय सेल्फ नाउ आई कुड या हरि कृष्णा महाराज स्टैंड विद प्रणाम हरि कृष्णा टू ऑल द वैष्णवस uh, Maharaj, my question is, since, you know, like, since a few days, I've been hearing so much praise about uh, Lord Baldam, and then you are telling us that he's the same as Krishna. Then why are we always, you know, after only Krishna? And why don't in normal worshipping, like in normal deities, then why don't we worship Lord Baldam as the same as Krishna? So, Mata Ji ka prashna hai, mein pichle itne dino se Baldam Ji ki gungan sun rahi hoon, aur sun rahi hoon. कि बलराम जी बिल्कुल कृष्ण ही हैं उनसे अभिन्न हैं परंतु सामान्यता ऐसा क्यों होता है कि फिर हम अधिक जोर कृष्ण पे देते हैं कृष्ण की ही उपासना अधिक करते हैं बलराम जी की क्यों नहीं करते हैं वेल वी डू वर्शिप बलराम राइट वी हैव कृष्ण बलराम मंदिर इन वृंदावन एंड आल्सो देयर्स अ प्लेस देयर इन इन ब्रजा वेयर द दाऊजी टेंपल इज वेयर दे वर्शिप लॉर्ड बलराम and Lord Balaram's wife is there as well with him, Rivati. And uh, so it's not that we don't worship Balaram. Certainly we do. But Lord Balaram is not the original Supreme Personality of Godhead. Lord Balaram is the expansion of Lord Krishna. Lord Balaram is non different from Sankrashan. And Lord Balaram, as I said, he comes as the servant, the servitor personality of Godhead. He came first in the womb of Devaki to prepare the womb for the appearance of Lord Krishna. So, Maharaj Ji is telling us that 
ऐसा नहीं है कि हम बलराम की पूजा नहीं करते हैं हम बलराम जी की पूजा करते हैं जैसे कि आप देखेंगे कि कृष्ण बलराम मंदिर है वृंदावन में फिर रज में एक और मंदिर है दाऊ जी जहां पर बलराम जी की पूजा की जाती है उनकी धर्म पत्नी रेवती के साथ तो ऐसा नहीं है कि हम बलराम की पूजा नहीं करते हैं परंतु ये भी है कि बलराम जी मूल भगवान नहीं है वो भगवान से विस्तार है वो संकर्षण है और भगवान जो भगवान से पहला विस्तार संकर्षण है और बलराम जी संकर्षण ही है और दूसरी बात यह है कि वे भगवान के भक्त की तरह आते हैं तो वो सेवक भगवान है और वो पहले भगवान के आने के पहले भी उनकी माता के गर्भ में आते हैं और गर्भ की तैयारी करते हैं कि भगवान आगे आ सके Yes, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other question, Prabhu? कोई और प्रश्न है आप में से तो आप पूछ सकते हैं. किशोर प्रभु जी शायद अभी कोई प्रश्न नहीं है तो चैट बॉक्स में भी कुछ चैट में भी नहीं है ओके ओके ठीक है प्रो तो आपका आ गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर क्लास देने के लिए ओके थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा और अपने ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आ, मैं आमंत्रित करता हूँ इसलिए जय गोविंद प्रभु जी को यदि कोई अनाउंसमेंट है तो आगे कर दें हरे कृष्णा हरे कृष्ण महाराज वंडरफुल क्लास थैंक यू सो मच सो जो आने वाला फ्राइडे है वो दिन एकादशी है उत्थाना एकादशी सो so, वो दिन से भीष्म पंचक भी प्रारंभ हो रहा है सभी वक्तों से निवेदन है भीष्म पंचक जो पांच दिन है वो विशेष दिवस माना जाता है कंक्लूजन ऑफ चातुर्मासिया आल्सो सो ये पांचों दिन में भक्त लोग कई प्रकार का कठिन व्रत लेता है जैसा पंचक गौम्य गौम्या में रहना नहीं तो दूसरा सिर्फ पल में रहना नहीं तो एक बार हविष्य अन्न खाना ऐसा अलग अलग प्रकार का व्रत लेते हैं सो so, आप किसी इसी किसी में करना है व्रत करना चाहते हैं तो सो वी आर वेलकम टू डू दैट इसके बारे में पोस्ट हम कर लेंगे थोड़ा दिन में डिटेल पोस्ट पोस्टिंग कर लेंगे हाउ टू डू दिस पोस्टिंग ओके हरे कृष्णा सो थैंक यू लेकर बारह बजे तक सो so, अगर महाराज जी आज वो क्लास को एड्रेस कर रहा है वक्त तो उनसे निवेदन है वो हर पर पे लॉग इन हो जाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो अभी हम प्रेयर्स की तरफ बढ़ेंगे और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है नरेंद्र बत्रा प्रभु जी के लिए वो प्रभु जी आपने जो अभी क्लास का बताया माता जी लोगों का तो उसका लिंक एक मा, एक माता जी पूछ रहे हैं उसका लिंक क्या है तो अगर अभी अवेलेबल है तो चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है मैं आपको डालता हूँ आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा जी जी तो प्रेयर्स के लिए नरेंद्र बत्रा प्रभु जी जो अभी आईसीयू में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रे करेंगे और प्रतीक देवनानी प्रभु और उपस्थित सभी भक्तों के लिए और जो हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी टॉप पे मैंने तीन प्रेयर्स करी हुई हैं प्लीज वो भी अनाउंस कर दीजिए जी जी
तो सभी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे वैष्णव को प्रणाम करते हुए और पंच तत्व मंत्र के साथ में तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए वांछा कल वैश्य कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्री वासादि गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शिवला प्रभुपाद की जय संवेद भक्त वृंद की जय तो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी जो क्लास है उसका लिंक आया हुआ है तो आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद में फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी और वो ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया जाएगा किसी न किसी ग्रुप में यदि होंगे तो वहां से भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा मैंने आपको आपको भेज दिया है वो देख रहा हूँ उसमें पासवर्ड वगैरह नहीं है क्या कुछ पासवर्ड नहीं है जस्ट यू क्लिक ऑन दैट इट ऑटोमेटिकली टेक्स यू ठीक है थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा वल्लभी माता जी आप होस्ट हैं तो आप एन कर सकती हैं कल तक के लिए इस मीटिंग को